ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ സ്നേഹത്തിനായി കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി കർത്താവിൻ്റെ കരുതലിനായി നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോ നാളും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും കൺമണി പോലെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വിടുവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം അത് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കും പാപികളെ അത് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കും വിടുതലും അത്ഭുതവും ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാണും ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും ജയത്തിൻ്റെയും ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ഘോഷം നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിലുണ്ട് ദൈവ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ കരുതലിനായി സ്തോത്രം കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഓരോ ദിവസവും അത്ഭുതകരമായി പിശാചിന തന്ത്രങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് വിടിവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം മഹത്വം പിതാവ് അങ്ങേക്ക് ഇൻ ജീസസ് നെയിം വി പ്രൊ അമേൻ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്പ നേരത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം ബൈബിൾ ഉള്ളവർ അതെടുത്ത് വായിക്കണം കാരണം ബൈബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും പലപ്പോഴും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉള്ളിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നതെന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം ഉള്ളിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഒരു മാറ്റം വരികയും ക്രിസ്തേശുവിലെ ഭാവം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ ഇടയായി തീരുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ദൈവിക സത്യങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരും സന്തോഷം തരും സമാധാനം തരും പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അഴിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അത് അഴിഞ്ഞു മാറുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു വഴിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാക്കണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ പലകയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമുള്ളവർക്ക് അറിയാം സാഹചര്യങ്ങൾ എതിരായി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവരോട് സംസാരിക്കും വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ആ വചനം നമ്മുടെ നിക്ഷേപമാണ് വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ജഡ്ജസ് സിക്സ് ടോൾ ആൻഡ് ദ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡ് appear to gideon and said to him the lord is with you you mighty man of valor ehovayude doodan avanu pratishanai alleyo parakrama shaliye ehova ninnodu kooda undu ennu avanodu paranju avadana namukku onnu kooda etu parayam alleyo parakrama shaliye ehova ninnodu kooda undu ennu paranju old testamentil ഗിതയോൻ ഗിതയോനെ എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് മിഥ്യാനുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വിടിവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗിതയോനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പോൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഗിതയോനും പഠിച്ചു തനിക്കും മനസ്സിലായി ഒരു ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു വിവിധങ്ങളായ അടയാളങ്ങളിലൂടെയും വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും ഗിതയോനെ പഠിപ്പിച്ച അതേ ദൈവം പൗലോസിനെയും പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് പൊതു നിയമത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും യേശു കർത്താവ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്ക് മനനിനാണ് ദൈവപ്രവൃത്തി ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുമായിരിക്കാം ലോകത്തിൻ്റെ ഗതികൾ മാറും നാം ഇന്ന് കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തതായിരുന്നു ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും തിരുവചനം മാറത്തില്ല ആ തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് വെറും സാധാരണ മനുഷ്യരെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ദൈവ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആമേൻ ആ പൗലോസിനെയും ഗിതിയോനെയും ബലപ്പെടുത്തി അതേ ദൈവം ഇന്നെനിക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ളത് ആ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബലപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ കുടുംബ മഹിമയോ ഒന്നും പാരമ്പര്യം ഒന്നുമല്ല 
ദൈവത്തിന് വിഷയം ദൈവത്തിന് വിഷയം ആര് സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ വിളിയുടെ മുമ്പിൽ നാം സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം ശക്തമായിട്ടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അർജൻ്റായിട്ട് ഡെലിജൻ്റായിട്ട് ഈ എൻ ടൈമിൽ ഈ ചർച്ച് ഏജിൻ്റെ എൻഡിൽ സുവിശേഷം പറയുവാൻ നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ കാരണം രണ്ടു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്ന് ജീവനിലേക്ക് പോകുന്നു നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വാതിൽ അത് വിശാലമാണ് അനേകർ അതിൽ കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഷിക്കാഗോ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വായിക്കുവാനിടെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറോട് ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ തനിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ വഴി ചോദിച്ചു ആ നൈറ്റ് ക്ലബിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കാൽവറി ചാപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചർച്ച അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോലീസുകാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി കൊടുത്തത് താൻ പിന്നീട് രക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ മറ്റോ ചെയ്ത ശേഷം അത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് വന്നു ഞാനതൊരു മാഗസിനിൽ വായിക്കുവാനിടെ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു നീ പോകുന്ന വഴിയെ നേരെ പോവുക പോകുമ്പോൾ ഒരു കാൽവറി ടെമ്പിൾ എന്നുള്ള ചർച്ച് കാണും അതിനെ മറി കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് കാണാൻ ഓട്ടേക്ക് ഇത് കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നീ പോകേണ്ട ആ നൈറ്റ് ക്ലബ് വളരെ മോശവും വിളച്ചുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നാശത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരു ഡോറിൽ അവൻ ചെന്ന് മുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ പാതയിൽ ഒരു കാൽവറി ടെമ്പിൾ ചർച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സന്ദേശമായിരിക്കാം നീ നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുവാൻ മുടിയനായ പുത്രനെ മാറോട് ചേർത്ത ഓ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം വേശ്യാവൃത്തിയിൽ പിടിച്ച സ്ത്രീയെ ലോകം മുഴുവൻ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ രക്ഷിച്ച് അവളുടെ പാപത്തിന് മോചനം കൊടുത്ത് ഇനി പാപം ചെയ്യരുന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സ്നേഹിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരം ഇന്നും കുറുകിയിട്ടില്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ ആ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല ദൈവത്തോട് പറ്റി ചേർന്ന് ജീവിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉള്ളിലാക്ക് അത് നിരന്തരമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹലടിയ അതിലൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി ചാനൽ കറക്റ്റായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ട്യൂൺ ദൈവവുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ സ്തോത്രം ദൈവം എന്നോടും നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കും ആ ഒരു കാൽവറി ക്രൂസ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാശത്തിൽ നാം പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിരാശയിൽ പതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയുസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം കണക്ക് തീർക്കുന്ന ഒരു നാളിന് മുമ്പ് ചർച്ച് ഏജിൻ്റെ എൻഡില് റാപ്ചർ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നു സഹോദര നീ മടങ്ങി വാ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വാ മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയില്ല ബൈബിൾ പറയുന്നു വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളെ ഓർത്ത് നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട മുമ്പുള്ളവേ നീ ഓർക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടൈം ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കൂ ആ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കൂ ദൈവം വിടുവിക്കും ദൈവം രക്ഷിക്കും ആമേ നിത്യ ജീവന് നമ്മളെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റും മാത്രവുമല്ല ഒരു പരാക്രമശാലിയാക്കി മാറ്റും ഈ ലോകത്തെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓവർകമറാക്കി മാറ്റും ഗിതയോനും പൗലോസും ഒക്കെ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി പൗലോസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയണം പൗലോസിന്റെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എത്രമാത്രം ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജയില്ല ഇന്ന് നാം ഈ കാണുന്ന ഈ ലോകം കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലേഖനങ്ങളിലൂടെ എഴുതി തരുവാൻ ദൈവം പൗലോസിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മക്കളെ നമ്മിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കർത്താവിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കും ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും ആ മീൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂസ് ദൈവം തരും രോഗത്തിന് സൗഖ്യം കർത്താവ് തരും യേശുവിന്റെ അടിപ്പണരാൽ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ എല്ലാ ക
നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോബയുടെ കരം കുറുതായിട്ടില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം സമാധാനം വേണോ കർത്താവിന്റെ സന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക സന്തോഷം വേണോ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക മദ്യപാനത്തിനോ മയക്കുമരുന്നിനോ ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹത്തിനോ കൂട്ടുകെട്ടോ കേൾക്കോ ബന്ധങ്ങൾക്കോ തരുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിത്യ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് സൗജന്യമാണ് നീ ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കണ്ട ഒരു നേർച്ച കഴിക്കണ്ട ഒരു കാഴ്ച കഴിക്കണ്ട ഒരു പുണ്യ സ്ഥലത്ത് പോകണ്ട ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്ക് ഹൃദയം വിട്ടുകൊടുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കും യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഇന്നു വരെ കാണാത്ത ഇന്നു വരെ അനുഭവിക്കാത്ത സമാധാനം സന്തോഷം നീ അനുഭവിക്കും പ്രത്യാശയാൽ ദൈവം നിറയ്ക്കും ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കരുതലുകളും പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും ആമേ നമുക്കറിയാം നാം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തനാണോ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവരുടെ ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങി വിടിവിക്കുന്നത് കാണും ദൈവത്തിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണും ലോകം നമ്മളെ നോക്കി നടക്കത്തില്ല ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എവരിത്തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിയ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു വിടുതലുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ സൗഖ്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നന്മയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വിജയമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വിടുതലുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം കർത്താവ് നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു സന്തോഷം തരുന്നതായിരുന്നു എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നെഗറ്റീവിൽ തള്ളിയിടുന്നതല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അല്ലടിയ ആ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും ഈ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നാം രക്ഷപ്പെട്ടു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വലിയ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് സ്തോത്രം നാം ചിലപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ ഹലിയ ബൈബിളിലെ ഹീറോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ദ ലോഡ് മാപ്ഡ് ഔട്ട് ദർ ലൈഫ്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആമേൻ ഹലിയ ഗീതയോനെ ദൈവം കണ്ടിരുന്നു പൗലോസിനെ ദൈവം കണ്ടിരുന്നു ഹലിയ മോസസിനെ ദൈവം കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നല്ല ഗിഫ്റ്റുകളും ടാലന്റുകളും സ്കിൽസുകളും ദൈവം കൊടുത്തു ബിക്കോസ് ഈ ഹാഡ് എ പ്ലാൻ ഹലിയ ഒരു ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എൻ ആക്സിഡന്റ് മോസസ് വെള്ളത്തിൽ പോയതും കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചതും മരുഭൂമിയിൽ ഹലിയ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേച്ചു നടന്നതും ഒന്നും ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലായിരുന്നു ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയുമായിരുന്നു പിന്നത്തേതിൽ ഇസ്രായേലിനെ ഓ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു നായകനാക്കി മാറ്റുക എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം ഹലിയ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ ബിലീവ് ഗോഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേലുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ വഴികളിലും ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ദൈവം അറിയാതെയല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകും സയൻസ് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യന് നോക്കുവാനൊരു സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് സത്യ ദൈവമേതെന്ന് അറിയാതെ അനേകർ പാപത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ജീവിത നാശത്തിലേക്ക് കളയുന്നു എന്നാൽ ഹലിയ സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആക്കുവാൻ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ എത്ര പേര് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ബാക്കിയെല്ലാം ശലോമോൻ പറയുന്ന പോലെ മായയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതെല്ലാം മായയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടു പോകും എന്നാൽ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിയാത്ത ഒന്നുണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം മരണത്തിൽ പോലും ആ പ്രത്യാശയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ
ധനവാദിയും ലാസറിൻ്റെയും കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ലാസറിൻ്റെ മരണസമയത്ത് ദൂതൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും മറ്റൊരു വേൾഡിലേക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നിത്യതയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിത്യ നരകം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ ജീവൻ അതിലേക്ക് പോ ഏതിൽ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് സു സുപ്രസാദ കാലം ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടൈമാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്താൽ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കാണും പറുദീസയിലേക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ ലാസറിനെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും ധനവാൻ നിത്യ ഒരു നാശത്തിൽ പതിക്കുന്നു തനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലാസറിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എത്ര പ്രയത്നിച്ചാലും ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഇപ്പോൾ നല്ല സമയമാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർത്തൊട്ടിക്കുവാൻ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാട്ടൊലിയു പോലെ ദൈവത്തിൽ നകന്നവരാണ് അകന്ന് സഞ്ചരിച്ചവരാണ് നല്ല ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ജീവൻ നൽകി നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ആരത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുവോ അവർക്ക് വിടുതലാണ് യെസ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നു സ്തോത്രമലടിയ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഹലടിയ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇവൻറ്റുകളും ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹല്ലടിയ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെ ദൈവം ഉയർത്തി ഓരോ പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി മിദ്യാനിയരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വിടിവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗിതയോനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ മോശിയെ ദൈവെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ധീരതയോട് ഓടുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആറെന്ന് ലോകത്തോട് ശക്തിയുക്തം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ഗോഡ് അലറിയ ബുദ്ധിമാന്മാരെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ താത്വികന്മാരെയും മിണ്ടാതാക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയ പൗലോസിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മോസസും പൗലോസും ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനനായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തുപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാണുന്നവരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഒരാത്മാവിനോടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സുവിശേഷം പറയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ നിന്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരം സഹായത്തിൻ്റെ കരം ഒന്ന് നീട്ടുവാൻ ആമൻ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കണ്ടിരിക്കുന്നു നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിലക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ വിലക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് ഗിതയോനെ പോലെ മോശയെ പോലെ പൗലോസിനെ പോലെ ദാനിയലിനെ പോലെ യോസഫിനെ പോലെ ഒരു വേറെയൊരു സ്വഭാവമുള്ളവരായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കയർന്ന് കടന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിലെ ഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയോട് നാം ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ദൈവീക ദർശനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലകളിലും എയ്ഞ്ചലറ്റിക് വിസിറ്റേഷൻ പോലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടല്ലേ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തന്മാർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ദ സെയിം വി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സെയിം വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെയിം അതേ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയും വചനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നത് ആമേൻ ഹെലഡിയ തിങ്ക് ഓഫ് ദ ഹീറോസ് ഓഫ് ബൈബിൾ നമ്മൾ ഓർക്കും നമ്മുടെ ബൈബിളിലെ ഓരോ ആൾക്കാരെയും കുറിച്ച് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നല്ല പങ്ക് ആൾക്കാർക്കും ദൈവവുമായി നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം 
പ്രതികൂലമാകുമ്പോഴും ദൈവത്തിൽ അവര് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും തമിഴ് പറയും നല്ല വൈരാഗ്യം അമൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നമുക്കത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുവാനല്ല ജഡപ്രകാരം ഒരു പോരാട്ടവുമില്ല നമ്മളെ കൊല്ലുവാൻ വരുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ തോഹല തൂക്കുമരത്തിന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ തല ചായിക്കുന്ന അനേക രക്തസാക്ഷികൾ ഈ മാർഗത്തിൽ റിയൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർക്കറിയാം ഇതിനപ്പുറത്തൊരു നിത്യ ജീവനുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്ത് ഹലലിയ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഒരു എറ്റേണിറ്റി ഉണ്ട് അത് ലോകത്തിലെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റിസർച്ച് ചെയ്താലും അത് കിട്ടത്തില്ല മറിച്ച് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയുള്ളവർക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തും ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് വേ ഇത് മറ്റൊരു വഴിയാണ് ലോകം പോകുന്ന പോലൊരു വഴിയല്ല ലോകം ജഡം പിശാജ് ഇതിനു മേൽ ജയിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ക്രിസ്തേശുവിലെ ഭാവത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ വിളങ്ങുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു നാം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളിലൊക്കെ ഒരു ഹെവൻലി ടച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ടച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്നേഹം അല്ല നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ ഉപദ്രവിച്ചോട്ടെ എതിരെ എഴുന്നവർ എഴുതിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല നാം മുമ്പോട്ട് നോക്കി ഓടുവാൻ പരാക്രമശാലികളെ ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തനുമായ യേശുവിനെ മാത്രം മുൻനിർത്തി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് ഭാരപ്പെട്ടു പോകരുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങൾക്കും മറുപടി താമസിച്ചാൽ ഡിലെ ഒരിക്കലും ഡിനയിലല്ല മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ സംവത്സരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി പിന്നത്തേതിലല്ലേ ഈ സാ ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്ന ആ നായക സ്ഥാനത്ത് തനിക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയി ഇതെല്ലാം പിന്നത്തേതിൽ പറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില ജീവിതങ്ങളെ നോക്കി പറയുന്നു നീ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്നെ തകർക്കുവാനല്ല നിന്നെ ഉയർത്തുവാനാണ് നിന്നെ മാനിക്കുന്നൊരു ദൈവം നിനക്കായി കരുതുന്നൊരു ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നിനക്ക് വിടുതൽ തരുവാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ടേണറൗണ്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് പാരമ്പര്യത്താൽ ലഭിക്കത്തില്ല അല്ലെ ഇത് ലഭിക്കുന്നത് ആത്മശക്തിയാലാണ് ഇത് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ആര് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കുമോ അവരോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് സംസാരിക്കും ദൈവം അവരെ ബലപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കർത്താവ് നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ മുഴുമഹത്വം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആത്മശക്തിയോട് ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കും ഇൻ ജീസസ് നെയിം വി പ്രൈ അമേൻ ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാണുന്ന നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഓർക്കുക ഒന്നുകൂടി ഗാഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് വിടുതലേക്ക് ആ ചവിട്ടുപടികൾ നമുക്ക് കയറാം മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ Thank you.